，你觉得我们适合看夕阳？所以你希望我们按照你期待的方式去看夕阳，但是你从来不愿意试着去了解，为什么我们要去追求日出的意义？是吗？我怎么倒觉得是你们对日出都抱着太多不切实际的想象，就像你今天早上简报一样，太过于理想化了。如果我抱着理想，我又怎么能创业呢？如果今天你愿意多给我一点时间，让我好好解释我们的价值，也许你就不会说出刚刚那些话。怎么你一到酒吧，讲话变得这么有自信了、啊？早上因为我有事，请求于你，你当然应该姿态低一点。那现在呢？今天我们只是巧遇在酒吧相遇的客人。今晚一结束，你飞你的新加坡，我继续我的工作，所以我讲话应该可以大声一点。哇哦，你对我似乎有很多不满，是不满。如果今天你不在，我们公司的提案早就顺利通过了。也对，毕竟当时除了我之外，几乎所有的 VC 对你所提出的 business model 本来都很满意的。是。所以，我真的很不了解，您是哪一个部分不满意呢？我不是说过了吗？太过于理想化了，要不然到最后怎么他们都被我说服，而不是被你呢？错。这整个事情的问题症结点不在于我过于理想化，而是你太现实。你只不过凭着你老练的经验守则，就说服了那些人。所以，你意思就是说，我只是比较会说而已。应该是这样说，比起聆听跟接受，你比较擅长说跟说服。就像这个时代的大问题一样，每个人都是想说自己想说的话，却没有人愿意认真的听。好 ，OK， 我还有十五分钟，扣掉，我要继续享受这杯酒的十分钟，也就是说。你还有五分钟，可以尝试说服我。如果在这五分钟之内，你可以翻转我对你的想法，那么你本来的补助款，我给你。好。他叫做 Ray， 是我今天的第一位客人。他点酒时不拿酒单，也没有指定的鸡尾酒，只有说了他当下的心情，其他的都交给我选择。而最后，我调了这杯以 Run 为基底的特调。原本是想说让他放松一下的，但没想到他居然一喝就醉了。后来我才知道，他那天进来前一点东西也没有吃，日子过得太忙，连三餐都忘记了。我是 Mr. Bartender， 欢迎来到我的酒吧。确定不去准备一下吗？等下的机会对你来说应该很重要吧？其实是很重要的，但是，他只给我十分钟的时间，我是要准备什么？但也不应该是在这里跟我打标啊！哎，对了，你觉得 Jeff 是什么样的人？应该是个很霸道的人吧？霸道？嗯。但是我觉得他是一个讲求逻辑。而且做事情很有原则的人，是吗？我怎么看不出来？哎，别回头啊！为什么？他现在正在看着我们。现在？嗯。他不是在喝酒吗？其实早上我跟他第一句话的时候，我们的第二回合就开始。什么意思啊？你没有发现，你们在聊天的时候，我就已经醒了。那你刚刚为什么？等一下，所以你的意思是，待会的五分钟并不是巧合，而是你刻意营造出来和他第二回合的 pitch。嗯。你的人生也太累了吧？出来喝酒还想着工作，这样真的值得吗？值得，因为这是我选择的人生。那你不怕之后会后悔吗？你看你
，把时间都花在工作上了。可是到头来，再怎么成功，不就是成为下一个 Jeff， 一个人坐在酒吧里喝酒而已啊？那你呢？我你会后悔吗？后悔什么？你看，你明明是一个正大毕业的高材生，可是现在没有稳定的工作，也没有男朋友，还要被家里面的人念，你不会后悔你现在做的选择吗？不确定。但我确定的是，我现在并不后悔。虽然我舍弃了很多。但我知道我现在拥有的是我真正想要的，所以我们是一样的。什么意思？嗯，你知道约翰·莱农有一个故事，在他五岁的时候，他妈妈告诉他，人生最重要的关键就是快乐。后来上学的时候，有一天老师问他们：“你们长大后的志向是什么？”他回答老师：“是快乐。”老师很不解地说：“你是不是没有搞清楚我的题目？”你猜他怎么回答？不知道。他对老师说：“是你没有搞清楚你的人生。”哎，听起来他是站在我这边的哎。嗯。所以，你觉得约翰·兰龙他有离开过他的音乐吗？没有。嗯。我面对公司。就像约翰·兰诺面对他的音乐，就像你面对你最热爱的旅行一样，我们的选择没有不一样，只是你们选择比较浪漫，而我比较实际一点。你倒也蛮会掌握时间的，我的酒才刚喝完，你就坐下来了。毕竟你没有时间宝贵，你就不怕？多说多错吗？如果我怕的话，就不会提早坐下来。